。玉芝，刚才谢谢你的理解，看来我们的做事理念很一致啊。不顺荣幸啊。你们刚才倒是挺默契的，一唱一和的，只是一上来就开我的人，是不是太狠了点啊？不会啊。要想把我们的品牌走向世界，走进主流珠宝圈子，就必须要改掉抄袭的毛病。是啊，抄袭说好听了叫借鉴和致敬。正是因为这种投机取巧，让很多人他出了一分力就得到了十分名，所以很多人他受不了这个诱惑，这已经成了业内的一种通病，难改。所以一定要有不破不立的决心啊，学长，这一点上你可不如玉芝他们。我哥主要负责财务嘛，但是这个不破不立说得好，既然旧人已经开除了，我们就要招聘新人，招聘的事情就交给你来吧。嗯，毕竟团队也是你带嘛。义不容辞，不过还要你把关。以后设计团队方面，我想多做跟国际接轨的创新尝试，都需要你们帮忙。哎，你们聊得挺好，要不我们下班后继续吧。我知道在滨江新开了一家餐厅。晚上回家吃饭吗？你们你们可以聊聊对以后团队的畅想吗？当然要回家了。呃，我一会儿还约了工匠，可能去不了了。你们就聊吧，我走了。约了工匠？工匠，嗯，可能是我们制作团队上的一些老师傅们吧。放心，别看了，没有任何的吸引力。回来啦，快点吃饭。你还会做红烧肉啊？嗯，我也是第一次做，啊，不知道好不好吃，你尝尝。来，怎么样？好吃吗？嗯，不，不好吃啊。不错，<笑>那就好，多吃点。好。哎，你知道吗？我以前特别不爱吃肉，可是自从我妈带我去了那儿之后啊，我就酷爱吃红烧肉，每次都能吃一大碗。但是我奶奶就明令禁止我说。你不能吃了，你再吃就变成一大胖子了。但是我妈每次都给我偷偷做。那，你奶奶是不是个很严厉的人啊？我奶奶，她是我们坐镇的老太君。她平常对我们小辈都很严厉，而且她会以一个很高的标准去要求我们。只要我们展现出我们的实力，他就会承认我们。嗯，来
嗯，上次的事情我也忘记跟你解释了。你给我打电话突然断掉，是因为高慧的恶作剧。我跟他没什么的，仅仅只是同事关系。我又没有跟你说什么。我知道，你们只是合作的伙伴，你不用那么紧张的。我才没有那么小心眼。只要你解释的，我都相信。好，不说他了。我现在要好好的享受一下我女朋友给我做的红烧肉，多吃点。嗯，你最近都瘦了，你多吃点。嗯。你好，您拨打的电话已关机。The phone. 下班了还不走，谁又惹你生气了？于直不但挂我电话，还关机。我看他不是约了人聊手艺，陈星要躲我吧？他。慧慧，你的心思呢？我是知道的。作为学长，我很乐意看到你们两个人走到一起。真的。但是呢，光靠我一个人的压力是肯定不行的。过于高傲的大小姐脾气。只会把他越推越远。你说的有道理，那我再想想别的办法喂，哪位？律师？你说高海委托你来跟我谈离婚？你去告诉那个高海，他有本事自己来跟我谈离婚。没良心的爸，居然让律师来给我打电话，跟我谈离婚。现在后悔了？昨天晚上让你服个软，你怎么都不肯？以前跟你爸爸吵架，都是他主动跟我说对不起，主动服软的。这一回国，怎么跟变了一个人似的？他是吃了雄心豹子胆了。妈，你放心，爸他不会的。他这个人啊，就是心软好说话，怕他放不下我们这个家，也放不下他的事业的。可是这次不一样，你爸爸是铁了心要离婚，你说可怎么办呀？妈，你不是还有我吗？爸，我太了解了，他心肠根本硬不起来。你放心，我有办法，我们先冷处理两天啊。我饿了，我先去叫点吃的。妈，你不是跟我说女人在任何时候都要保持好状态的吗？你现在出头丧气的样子，爸爸回来了还怎么回心转意啊？没事的啊。嗯、下午工作室装好之后，我画的这些手稿，特别先拿来给你过目一下。嗯，这条项链我用了桃花做元素，加入了稀世的镶嵌工艺
，很适合日常佩戴，你觉得怎么样？这是我们那天喝酒之后你来了灵感吗？嗯。你胡说什么？给我。好了，我能看出来。你在西式镶嵌工艺上加入了东方元素，又在东方元素上做了大胆的设计，很别出心裁啊！如果投放到市场的话，效果应该还不错。那你觉得奶奶会喜欢这种风格吗？奶奶？嗯，奶奶平常都偏爱素金的饰品，她对镶嵌类的珠宝不是特别感兴趣的。不过你的作品东方元素居多，我想他应该会注意到的。真的、啊？嗯，那就太好了。不对呀、啊，我怎么感觉你像在套我的话呢？难道你在未结婚以后讨好奶奶打主意？是不是这样？想什么呀你？我只是觉得，瑞华是一家很不错的企业，掌舵人的品味眼光自然精准老道。如果奶奶都能喜欢，那就是对我设计的肯定了。你的设计不需要任何人肯定，你在我心中就是最。投了好几家不同的公司，其中包括瑞华，但是到目前为止，还没有一家有回音。或许我真的难以在这个行业立足了。我可以先安排你在行业周边工作，等时机成熟了，你一定会有更好的机会的。那就瑞华镶嵌组啊！哎，我说这一番话呀，不是想让你帮我开这个后门，只是如果，如果有一天，瑞华真的能录取我的话，我只是希望你能把我当成一个普通的求职者。我只是想要一个公平的机会。好啦。反正你做什么决定呢，我都同意。不过你要记住了，你累的时候，你后面还有我。嗯，你小子不按常理出牌啊！是你太规矩了。你说我们比赛，可又没说用什么方式啊。以前你也落子我挺鄙视你的，但这次解决 K 金供应商的事儿，还好你没走寻常路，才让木嘴在奶奶面前栽了跟头啊！哎，所以说我们是黄金组合嘛，你负责高大上，我来对付下三滥。黄金组合怎么能没有我呢？这是前两天跟我们修攀岩技术，今天来跟我们跑步来了。不是，这怎么知道？于是啊，慧慧想比你就和他比比嘛。你又要做裁判？<笑>来吧，好，来吧，来。
有的，一、二、三，开始。哎哎，你没事吧？没事没事没事。你去那儿歇会儿吧。哎，没事儿。要是遇到挫折就放弃，就不是我高慧了。玉芝、啊，我觉得你也是云南阿尚的人，这一点我们是同一类人，你觉得呢？其实吧，我觉得有稍许不同。我知道知难而退。也知道人生苦短，要及时行乐，所以就不要过于纠结了。确实，那我们就不比了，我们一会儿去玩点什么，才不辜负今天的好天气啊！啊，及时行乐嘛，我觉得你说的很对。既然跑步这项运动不太适合我呢，那我们就换一项运动。上次打台球啊，还有攀岩啊，都输给你了。我第一次遇到你这么强劲的对手。既然你们喜欢的运动都这么一样，看来你们还挺有缘分的啊！明明是你们比较有缘分嘛，你说是不是？你们在海外茫茫人海中相识，回来又能做合作伙伴，你的概率比较小嘛？怎么扯到我身上了？是，我跟慧慧在国外认识是小概率事件，但你们通过我认识，岂不是极小概率事件吗？所以，你们的缘分更迷人。依我看啊，高慧是真的喜欢你。一个姑娘投你所好，几次三番是闭门羹，你也不怜香惜玉。可是她不适合我呀。我鉴于我们是合作伙伴的关系，所以啊，我既不想让她生气，也不想让她对我抱有幻想。哎，你就这么笃定她不适合你？啊？我告诉你啊，高慧的价值是高杰永远比不上的。你忍了这么多年，进了瑞华。高慧是你对付木子云的利器，你千万不要错过这个机会。你比我自会权衡的，可是感情这种事情，不是理智可以控制得了啊。你好好想想，到底是忙着恋爱重要，还是帮你妈讨回公道重要？品珍，高姐，还好你没事儿。我回了趟老家，没想到你家发生这么多事儿，我都没有陪在你身边，好自责呀。我现在不是好好的吗？你就不用担心了。哇，你在哪儿找的房子啊？你住的地方可以啊？你怎么找到的？哇，这是我朋友的家，我也只是暂住在这里啊。朋友，你哪个朋友啊？我认不认识啊？哦，男的女的？不行不行，我得见你这个朋友，看能不能放心让你在这儿住。好啦，我知道你是最爱我、最关心我的人。对了，我有个亲戚在珠宝公司上班的事，你可千万不要跟其他人说，知道吗？为什么呀？你怎么在这儿？你你你，你怎么在这儿？我到底跟你有多大仇啊？我不会是退了张会员卡，免费用了一个月攀岩会员，你至于跟到这儿来吗？哎，你你不会是跟踪狂吧你？你才是跟踪狂，你全家都跟踪狂。我说怎么哪儿都有你啊？高姐，你说那个朋友不会是严凯吧？不行不行，我绝对不能同意你跟严凯这个猥琐男共处一室。走，我们走。你说谁猥琐男？你说谁猥琐男？误会了，平真。我是进错家门了吗？
。您再想想看，你缺什么日用品，一会儿去看看。嗯。你好，呃，是九子林小姐是吗？对，我是。哦，我是瑞华人事部的，请问您是否在五八同城上投了简历，应聘瑞华珠宝设计师呢？对。啊，恭喜您通过了简历的筛选，我们邀请您参加明天的面试，可以吗？可以啊。好，我会把时间和地址发送到您手机上，请注意查收。嗯，谢谢您。给谁打电话？你干嘛偷听我呀？让我看看是什么好消息让你这么开心。又想胡说八道，反正你很快就会知道了。先让我保留一点小秘密。好，反正对你来说是好消息就好了。嗯。玉芝，我会凭自己的实力进瑞华的。到那天。希望你也能像之前说的那样，不阻止，不反对收拾好啊！开幕式马上就要开始了，你不打算去了吗？你爸的画展，我才不去呢。他不是要离婚吗？让他离好了。你呀、啊，就是刀子嘴豆腐心，嘴上说不在意，那你这是在干嘛呢？还不是在想爸爸吗？我倒要看看，他离开我，这个艺术家的门面还能撑多久？一直以来，你是最支持爸爸事业的。他能有今天的成就，圈里圈外都说是因为家有贤妻。今天肯定会有很多老朋友去的，你说你不出席，别人怎么想啊？别人怎么想？我才不在乎呢！我在乎，妈。从小到大，我最最最骄傲的就是我有个完美的家庭。你忍心让我没有爸爸吗？是你爸自己要走的，我又没赶他出去。哎呀，不会的，爸一直都最听你的了，他也最疼我这个女儿。只要你给他一个台阶下，他绝对不会扔下我们不管的。哎呀，妈，你就听我这一次吧，好不好？再说了，我们这个家要是散了，还不是趁着他高洁的心啊？会做这种傻事的，对不对？我啊，都被你爸气晕头了。那你就赶紧收拾收拾，美美的跟我去画展。至于爸爸那边，我跟你保证，今天一定让他跟你和好，好不好？走了，走了。恭喜恭喜啊！恭喜啊！第一次回国办展，就取得这么大的反响，了不起呀、啊！哪里哪里，还不是多亏您和其他圈内朋友的捧场啊！哎呦，我们能帮什么忙啊？还不是您太太鼎力支持啊！我记得她上次接受媒体采访的时候，特地介绍过你这次画展。哎，今天太太和女儿呢？
，说曹操，曹操的。哎，吴老师，今天可以采访一下你吗？吴老师，请问你今天心情如何？吴老师，今天那个画展办得如此顺利，你有什么要说的吗？高兄啊，有这么优秀的太太追你啊，真是个福气啊！看，他们家三口可真好啊，好幸运啊，真令人羡慕。你好，那么你们先聊啊我知道，潘家的事情，是我太冲动了。可是发生了这些事情，我也万万没想到。我都是因为怕失去你，怕我们这个家就这么散了，所以才这么做的。这都过去好几天了，你气也气够了。开幕会结束以后，你就回家吧。能主动求和了，就别生气了啊！你妈妈做事太狠了，太绝了。她对潘家的伤害，是一句道歉就能一笔勾销的吗？嗯、我是铁了心要离婚的，什么都不用说了。是因为慧慧，我才不来这个画展呢。妈，装什么模范夫妻？不过说句公道话，你能有今天的成就，我付出了多大的努力啊！我不求回报，就求我们一家三口和和美美的过日子。难道我有错吗？对我们家的贡献，我是很感激的。我相信你和我一样，不会忘恩负义，不会忘了妈妈这么多年对我们家的付出。如果你心里还有我这么个女儿，就别再说气话了。高杰是不会再理你了。你还想失去我这个女儿吗？高海先生，宣布开展的时间到了，您和夫人请一步。爸，是我们一家三口其乐融融的去剪彩，还是你一个人向公众宣布，从此以后和我，和妈妈，形同陌路？你想清楚了。怎么样，还不错吧？嗯，好吃，有点辣。辣死！辣死你！哇，你们都吃上了，还不是还诱惑我？有本事你别吃啊！我没本事。哎，你俩干嘛去了？这么久才回来？给你们买吃的去了吗？买吃的买那么久，谁知道你俩干嘛去了？是吧？就是
。我先去做饭了。我去帮他。待会儿要吃火锅、啊。知名珠宝设计师吴小慈的丈夫，著名油画家高海先生所设计的画展，于今日正式开幕。吴小慈及女儿高慧惊艳现身，一家三口幸福，羡煞旁人。呃，我觉得今天的画展办得非常的精彩，我很幸运，有这么一个才华横溢的丈夫。更幸运的是，他给了我一个优秀的女儿高慧。他完全遗传了我们两个人的艺术才华，现在已经是一个新锐的珠宝设计师。我相信，在不远的将来，他一定会超越我们两个。非常感谢吴老师的发言，你们一家三口真的令我们所有人都非常羡慕。那么来，请三位看一下这里，我们拍一下合照。<笑>来吃饭吧，我好吃饭了。吃饭喽！来，我家很久都没有聚这么多人一起吃饭了，喝一个吧。干杯！嗯。高姐，嗯，你最近工作有着落了吗？啊，之前面试了好几家都被拒绝了，因为那件事的影响。恐怕现在都没有一家珠宝公司敢录用我了。我能被全行业封杀，你也够厉害的。谁还堵住你的嘴？干嘛呀你？别在意啊，他说话就这样。没关系。明天还有一家约了我去面试，希望这一次能够成功。你一定会成功的。来，多吃点。嗯，高姐，你不是有个亲戚在珠宝公司上班吗？你怎么不找他帮忙啊？没有，我那个亲戚只是从事相关行业罢了。你记错了吧？嗯，我我记错了。什么亲戚啊？嗯，是远房的亲戚，外公去世之后都不怎么联系了。线组新来的那个首席设计师高慧，第一天入职就开除了一个人。这跟于总比起来啊，还是差了点儿。想当年他刚进公司那会儿啊，第一周就把整个部门的人开除了一半儿，简直恐怖。于总，高设计师。于总，高设计师。这么晚了还没回去啊？真辛苦。慢慢吃啊。啊。笑什么？我猜他们看到你这么恐怖的笑容，晚上肯定睡不着觉了。哎，我开除人的时候你还反对，没想到你拿自己不得力的下属开刀，比我厉害多了啊！我当年进公司的时候，没有任何业绩来证明自己，然后面对一群心怀鬼胎的下属，不用点特殊手段，怎么能立得住？你不一样啊，你是带着光环进来的，所以当务之急，你得得民心。哎，你作为林董事长的孙子进入公司，这还不是带着光环啊？你没办法做一个虚伪的老好人，就该知道我也做不到。目标明确，做事直接，这才是你。哎，对了，今天伯父不是画展开幕吗？你怎么这么晚还回来公司啊？别人都觉得我自带光环，但是我付出的努力一点都不比别人少。彗星是我第一次做自己的品牌，绝对不能有任何差池。你呢？这么晚还来查账？兵马未动，粮草先行。你都打算大干一场了，我肯定得做好准备啊。明天面试的人，简历有你看得上的吧？这次你可是要挑你自己的下属，必须得你喜欢才行。你说的啊，选谁不选谁都听我的。当然。下一位。
。高姐，瞒着我来瑞华面试，是想靠自己的实力应聘成功吗？高姐，你怎么来了？你不知道现在整个行业都不欢迎你吗？我已经付出了代价，也做了反省。毕竟比赛不是最重要的，设计本身才是我们努力追求的东西。同样的。对于贵公司而言，一个设计师的过去并不重要，重要的是他将来可以有能力为公司贡献什么。我刚开除了一个设计师，因为他有抄袭行为，任何人的污点都是抹不掉的。董事长，董事长，继续吧。可以请下一位面试者了。我还没有展示作品呢。哦，高小姐，你刚才的阐述跟我们瑞华镶嵌组的理念不合。所以我觉得没有展示作品的必要。设计师说什么并不是最重要的，重要的是拿出作品来说话。既然是招聘，就让设计师要有一个展示的空间。把你的作品拿出来给大家看看吧。这是我的最新作品，《暗香》。它不仅借鉴了中国古典设计风云，还加入了欧洲文艺复兴的繁复设计，表达了梅花香自苦寒来的寓意。这么过时的概念，选材上还夹杂了黄金，飞扬不土的卖给谁啊？梅开五瓣，象征了快乐、幸福。长寿、顺利、和平，是永不过时的。至于黄金，本来并没有年龄属性，是设计者自己的局限，导致认知上的狭隘。我用夹香工艺加入了黄金元素，让整件作品的色彩饱和度更高，同时还凸显了宝石的光彩。你讲到夹香，夹香最重要的是什么东西啊？这夹香啊，要想做好，首先要对光线有感情。对光线有感情，夹香其实就是最大化的，让宝石和光线结合，散发出美感。想要把夹香做好，最重要的是要对光线有感情。既然你对黄金这么感兴趣，不如去素金组求职，更能发挥你的优势啊。我的目标不仅仅是想做金饰，而是想让中国风的传统珠宝焕发出青春的活力。相比之下，我觉得镶嵌组更适合我，我更想挑战一下自己。镶嵌组年轻人多，有朝气，也有创新。我倒是非常期待镶嵌组能够把老式的东西做出一点新的感觉，让年轻人满意。你们觉得呢？董事长，我觉得这样吧，高姐，张司令是吧？你先回去吧，等我们通知。谢谢。我原来想把这个平安扣啊。送给外孙女的，可惜不小心摔碎了。现在经你这么一设计啊，小丫头肯定更加喜欢了。谢谢你啊、哦，你喜欢就好。喜欢的，喜欢的。来，哎呦，谢谢啊、哦！哎，你看呀，画的蛮好的。您有需要吗？你的水平这么好，为什么在这儿摆地摊？我是来这里找灵感的。昨天那位阿姨看到我画设计稿，就问我能不能帮她想办法修补一下坏了的首饰。我还听了她买平安扣的故事，觉得很有人情味，就想帮帮她。话说回来，摆地摊这个提议不错呀。这公园里的人形形色色，每个人都有不同的故事，我还可以根据他们的故事，来定制专属于他们自己的珠宝首饰。凭你这个水平。去任何一家公司应聘，都有可能被录取的。
正好，我打算去瑞华面试。谢谢您的肯定，林董事长。你很坦率，我是一个有原则的人，不会因为几句话受到影响。也是因为如此，我才希望进入瑞华。林董事长应该听说过，匠心年度设计师大赛上，有位设计师害评委发生意外的消息，那位设计师就是我。再多的辩解也是无力的，我需要一个公正的机会，用设计师的实力来说话。瑞华一直坚持的是用珠宝镶嵌真情，有什么样的心就有什么样的作品。如果你进入面试的话，我会来看你的作品的。